কিন্তু চাইলেও কোনো নথি মিলবে না এমন কি ঘুষ দিয়েও না অভিযোগ করবেন তাও অসম্ভব কারণ দালাল তাই চট্টগ্রামের রেকর্ড রুমকে অনেকেই বলেন হয়রানির রুম চট্টগ্রাম প্রতিনিধি সমরেশ বৈদ্যর তথ্য ও অমিত দাসের তোলা ছবি নিয়ে মির্জা মোনালিসার ডেস্ক রিপোর্ট চট্টগ্রাম কোর্ট বিল্ডিং এর রেকর্ড রুম হাজতখানাকে ব্যবহার করা হচ্ছে রেকর্ড রুম হিসেবে প্রথম দেখায় যে কেউ বলবেন নথির পাহাড় তবে এখানে যাদের নথি আছে তাদের ভোগান্তির কোনো শেষ নেই কোনো তদারকি নাই মোবাইল নাম্বার দিলে উল্টাপাল্টা মোবাইল নাম্বার দিয়ে বন্ধ থাকে সব সময় আমি কি বলবো আমার ঢুকতে নিষেধ কেন এটা ঢুকতে নিষেধ এটা পাবলিক ফর্ম ঢুকতে তো নিষেধ কাশো তারা করো জমির ক্ষতিয়ানের কপি নিতে এসে কত যে ভোগান্তি সে কাহিনী বললেন হাটহাজারি উপজেলার ফতেয়াবাদ এলাকার আব্দুল মোনা এমন অবস্থা লোহাগাড়া উপজেলার জাফর আহমেদের আজ ক্ষতিয়ান লাগিয়ে বিগত আষ্ট মাস এই তে 20 বার বজলা খালি আশা দাবাত এলো মানে আজকে না কালকে কালকে না পরশু এভাবে ঘুরে ঘুরে যেত 15 দিন আগে দিয়েছি রমজান 15 দিন আগে টাকা দিয়েছি 300 টাকা কিন্তু রমজান 15 দিন 20 দিন পর আমাকে হতে নিয়ে বলছে কিন্তু এখনো এই ঘুরে ঘুরে করছে এই দুজন ভুক্তভোগীকে নিয়ে এজি নিউজের ক্যামেরা রেকর্ড রুমে রেকর্ড কিপার সো জাফর ক্যামেরার সামনে কোনো কথা বলতে রাজি হলেন না শুধু ভুক্তভোগী সাধারণ মানুষই নন হরানির অভিযোগ করলেন আইএনজিবিরাও আমরা শুনতে পাচ্ছি কখনো লক খুলে না কখনো ডক এই অবস্থায় আছে কখনো অমুক নাই কখনো দস্তখত হয় নাই কখনো পিটিশন গুলিতে দস্তখত হয় নাই কখনো এগুলি রেডি করতে পারে নাই এই ভাবে হচ্ছে ঠিক কত নথি এই রেকর্ড রুমে জমা আছে এর কোনো পরিসংখ্যান নেই তবে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার ধারণা এখানে 8 লাখ ক্ষতিয়ান আছে রেকর্ড রুমের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও সহকারী কমিশনার ফজলে ইলাহী জানালেন অভিযোগ থাকলে অবশ্যই ব্যবস্থা নেওয়া হবে আমাকে যদি বলে যে উমুক স্টাফ কিংবা উমুক উমুক স্টাফ এরা যদি কোনো কিছু করে থাকে আমি সেটার দায় দায়িত্ব নিব ঢুকতে সাধারণত রেস্ট্রিকশন দিই কারণ হচ্ছে যে কিছু কিছু সময় আমাদের জন্য একটু সমস্যাদায়ক ডেস্ক রিপোর্ট এটিএন নিউজ মাত্র দুটি কম্পিউটার একটি স্ক্যানার একটি প্রিন্টার আর ইন্টারনেট সংযোগ কাজে লাগিয়ে কতটা অসাধ্য সাধন করা যায় তারই উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত বান্দরবান জেলা প্রশাসকের কার্যালয় ডিসি অফিসের রেকর্ড রুম থেকে নকল তোলার ভোগান্তি কমাতে এখানে নেওয়া হয়েছে রেকর্ড রুম ডিজিটাইজেশন প্রকল্প এটি উৎসাহিত করতে চলতি বছর ডিজিটাল উদ্ভাবনী পুরস্কার দিয়েছে সরকার বান্দরবান প্রতিনিধি মিনারুল হককে সঙ্গে নিয়ে রিপোর্ট করছেন আরাফা সিদ্দিকী প্রায় চারশো ধরনের সরকারি সেবা দিয়ে থাকে একটি জেলা প্রশাসন কার্যালয়ে কিন্তু এসব সেবা পেতে সাধারণ মানুষের ভোগান্তির কোনো হিসেব নেই মানুষ সবচেয়ে বেশি বিড়ম্বনায় পড়ে ডিসি অফিসের রেকর্ড রুম থেকে প্রয়োজনীয় কাগজের কপি তুলতে গিয়ে ভুক্তভোগী মাত্রই জানেন মামলা মোকদ্দমা জমি বরাদ্দ নিবন্ধন ইত্যাদি নানা কাজে নকল তোলাটা কত কঠিন কাজ তবে ব্যতিক্রম বান্দরবান ডিসি অফিস তথ্য প্রযুক্তি কাজে লাগিয়ে কোনো ভোগান্তি ছাড়াই এই সেবা দিচ্ছেন তারা বর্তমানে আধা ঘন্টা কিংবা এক ঘন্টার ভিতরে ইমেলের মাধ্যমে আমরা পেজ আছে ওই সুযোগ সুবিধাটা আগে তো দুর্গ মেলা লাগাতে গেলে লোকজন আসলে তাদেরকে বোর্ডিংয়ে থাকতে হতো কষ্ট হতো এখন কিন্তু সেই কষ্টটা জনসাধারণ কষ্ট থেকে মুক্তি পেয়েছি ডিজিটালের মাধ্যমে এখন আধা ঘন্টার মধ্যে পাওয়া যাচ্ছে ওই জমা বন্দিটা শুধু তাই নয় সরকারি ওয়েবসাইটের মাধ্যমে বিভিন্ন অভিযোগ পরামর্শ গ্রহণ এবং তার নিষ্পত্তির উদ্যোগ নিয়েছে বান্দরবান জেলা প্রশাসন এর ফলে কমে এসেছে ভোগান্তি বাড়ছে সরকারি অফিস আদালতের প্রতি সাধারণ মানুষের আস্থা আর এসব কাজে বান্দরবন জেলা প্রশাসনের সম্বল মাত্র দুটি কম্পিউটার একটি করে স্ক্যানার প্রিন্টার আর ইন্টারনেট সংযোগ থানসিতে ইউনিয়ন পরিষদের যে ইউআইএসসি আছে ইউনিয়ন ইনফরমেশন সার্ভিস সেন্টার এই সরকার করছে আপনারা জানেন এটা এস্টাবলিশড সেখানে একজন বেসরকারি উদ্যোক্তা আছে সেখান থেকে বসে তার দরখাস্ত রাশি ইমেইলে পাঠিয়ে দিবে আর সে জানবে যে কয়টার সময় সে ডেলিভারি নেবে তখন সে একবার শুধু আসতে হবে ওটা ডেলিভারি নেওয়ার জন্য নাথিং এলস এটাকে আর একটু ইমপ্রুভ করা যায় এইভাবে যেমন পেমেন্টটা এই যে কোড ফিটা যদি মোবাইলের মাধ্যমে বা ইলেকট্রনিক্যালি কিউ ক্যাশ বা এই জাতীয় কোনো কিছু যারা দিয়ে পেমেন্ট তারা ব্যাংকে বা যে কোনো জায়গায় করতে পারে তাহলে অনলাইনে তার কম্পিউটারে আমরা তার রেকর্ডটা পাঠিয়ে দিতে পারবো তবে এর জন্য কিছু বিধি বা ইয়ার সংস্কার দরকার আছে তাহলে আপনার আর এখানেই আসতে হবে না এ বিষয়ে প্রধানমন্ত্রী কার্যালয়ের জনপ্রেক্ষিত বিশেষজ্ঞ নাইমুজ্জামান মুক্তা জানান বান্দরবান জেলা প্রশাসনের মতোই সারা দেশে রেকর্ড রুমগুলোকে ডিজিটাইজেশনের উদ্যোগ নিয়েছে সরকার আগামী সোমবার একযোগে সারা দেশে চৌষট্টিটি জেলায় চালু হচ্ছে ই সেবা কেন্দ্র এতকাল যেটা হতো যে একজন নাগরিককে 
জেলা প্রশাসকের যে বিশাল বিল্ডিং তার বিভিন্ন সেকশনে তাকে যেতে হতো এখন যেটা হলো যে বিভিন্ন সেকশনে যেতে হবে না পার্টিকুলার একটা ওয়ান স্টপ কাউন্টার এই যে জেলা ই সেবা কেন্দ্র ফিজিক্যাল একটা সেন্টার সেইখানে একটা ওয়ান স্টপ কাউন্টারে একজন নাগরিক যে জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের যে এই যে চারশো ধরনের সেবা সবগুলির আবেদন এবং ওখান থেকে সেবাটা নিয়ে এসে ফিরে দিতে পারবে তার একটা সুযোগ রাখা সাধারণ মানুষের মনে বান্দরবানের মতো প্রতিটি জেলা প্রশাসন কার্যালয়ে ই সেবা কেন্দ্র চালু হলে আক্ষরিক অর্থেই বদলে যাবে সরকারি সেবার চিত্র আরাফাত সিদ্দিকি এটিএন নিউজ ঢাকা বেশিরভাগ জেলা প্রশাসনের রেকর্ড রুম নিয়ে ভোগান্তির কথা শোনা গেলেও ব্রাহ্মণবাড়ের চিত্র একটু ভিন্ন সুমন রায়ের ক্যামেরায় ব্রাহ্মণবাড়ের রেকর্ড রুমের চালচিত্র জানাচ্ছেন পূর্বাঞ্চলীয় ব্যুরো প্রধান পীযুষ কান্তি আচার্য এভাবেই সারিবদ্ধভাবে রাখা হয়েছে ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার নয়টি উপজেলার জমিলাখ খতিয়ান জমির দলিল রেজিস্ট্রি কিংবা জমিজমার বিরোধ নিরসনের মামলায় দরকার হয় আর এস বি এস কিংবা সি এস খতিয়ান আগে রেকর্ড রুমের এই খতিয়ান সংগ্রহ করতে ভোগান্তির অন্ত ছিল না তবে ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলা প্রশাসনের কঠোর নজরদারির কারণে এখানকার অবস্থা একটু ভিন্ন ব্রাহ্মণবাড়িয়া ডিসি অফিসের দক্ষিণ দিকে একটি দুতলা ভবনে বিশেষ ভাবে তৈরি এই রেকর্ড রুমে একজন সহকারী কমিশনার সহ জন কাজ করেন আগে এই রেকর্ড রুমকে ঘিরে গড়ে ওঠা সংঘবদ্ধ দালাল চক্রটি ক্ষতিয়ান প্রত্যাশীদের বিভিন্ন ভাবে প্রতারিত করত কিন্তু কিছুদিন আগে ভ্রাম্যমান আদালতের মাধ্যমে কয়েকজন দালালকে সাজা দেওয়ায় পরিস্থিতি পাল্টে গেছে ব্রাহ্মণবাড়িয়ার জেলা প্রশাসক জানান নিয়মিত তদারকির কারণে এখন আর রেকর্ড রুম নিয়ে কারো কোনো অভিযোগ নেই রেকর্ড রুমকে ডিজিটাইজ করার কথাও জানালেন তিনি দালালের এই তাদের এই একটা দরাত্ম ছিল এটা নেই তদুপরি আমরা মনিটর করছি সার্বক্ষণিকভাবে কোনো সেকশনে গিয়ে কেউ যাতে কোনো সাফার না করে এটা আমরা করছি রেগুলারই করছি আমার কাছে কোনো কমপ্লেন আসার সাথে সাথে আমরা কিন্তু একশনে যাচ্ছি আমরা চেঞ্জ করে দিচ্ছি তাৎক্ষণিকভাবে শুধু রেকর্ড রুম নয় অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ যে সেকশনগুলো আছে জেলা প্রশাসকের কার্যালয় আমরা কোনো অভিযোগ আসার সাথে সাথে আমরা ব্যবস্থা গ্রহণ করছি মানুষের ভোগান্তি কমাতে সরকার সারা দেশের রেকর্ড রুমগুলোকে ডিজিটালাইজেশন করার উদ্যোগ নিয়েছে আর এর বাস্তবায়ন হলে বর্তমান সরকারের ডিজিটাল বাংলাদেশের সুফল তৃণমূল পর্যায়ে পৌঁছে যাবে কমবে মানুষের ভোগান্তি পীযুষ কান্তি আচার্য এটিন নিউজ ব্রাহ্মণবাড়িয়া শেরপুর ডিসি অফিসের চেহারাও ভিন্ন কিছু নয় ডিসি অফিসে এসে দালালদের খপ পড়ে পড়েও সর্বশান্ত হচ্ছেন অনেকে কাগজ তুলতে দেরি হওয়ায় অনেকেরই ভাগ্যে জোটে না ব্যাংক ঋণ এমনকি ন্যায় বিচারও ময়মসিংহ আঞ্চলিক প্রতিনিধি মনুল ইসলাম রিটনের তথ্য ও ছবি নিয়ে সৈকত দাসগুপ্তর ড্রেস রিপোর্ট ডিসি অফিসের সামনে বসে থাকা শেরপুরের শেরিপাড়া গ্রামের দিনমজুর রফিকুল ইসলাম ও তার স্ত্রী হেনা বেগমের অপেক্ষা যেন শেষ হতে চায় না জমিজমার কাগজপত্র তুলতে এসে গত বৃহস্পতিবার সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত এই দম্পতি ডিসি অফিসের রেকর্ড রুমের সামনে বসে থেকে অবশেষে খালি হাতেই ফিরে গেছেন এই ফিরে যাওয়াটা তাদের দু এক দিনের নয় টানা দেড় বছর ঘুরেও এই অফিস থেকে সব কাগজপত্র তুলতে পারেননি তারা পৈতৃক জমিজমা প্রভাবশালীদের দখলে চলে যাওয়ায় তারা এখন প্রায় সর্বশান্ত হতে বসেছেন যে কোনো রকম কাগজপত্র তুলতে হলে সরকারি খরচের বাইরেও ঘুষ দেয়া শেরপুর ডিসি অফিসের নিয়মিত চিত্র এ ব্যাপারে ঘুষ বাণিজ্যে নিয়োজিত দালালরাও অকপতে স্বীকার করেন টাকা নেওয়ার কথা কেউ আমার কাছে যায় দায়িত্ব দিয়ে যায় আমার ভাই পয়সাটা তুলে আমি তাদের পয়সাটা উঠাই দিই অফিস কর্মচারীরা পয়সা নেয় জনগণের কাছ থেকে নেয় সবার কি নেয় ই সেবা পদ্ধতি পুরোপুরি চালু হলেই কেবল এসব জনদুর্ভোগের অবসান হবে বলে মনে করেন শেরপুরের জেলা প্রশাসক নিজেও এই প্রতারণার হাত থেকে রক্ষা করার জন্য বর্তমান বাংলাদেশ সরকার ডিজিটাল পদ্ধতির মাধ্যমে জেলার এই ই সেবা তথ্য কেন্দ্রের মাধ্যমে তাদের যা কিছু দরকার সেগুলি এখন সরবরাহ করবে 
আর দশটা ডিসি অফিসের মতোই অবস্থা কুষ্টিয়া ডিসি অফিসের তবে কর্তৃপক্ষের দাবি ই সেবা কেন্দ্র চালুর মাধ্যমে আগামী বছরের জানুয়ারি থেকে দ্রুত সেবা দিতে পারবে তারা কুষ্টিয়া ডিসি অফিস ঘুরে এসে রিপোর্ট করছেন মনির ইসলাম মিন্টু সঙ্গে ছিলেন কুষ্টিয়া প্রতিনিধি শরীফুল ইসলাম পরিচিত লোকজন না থাকলে কুষ্টিয়া ডিসি অফিসে গিয়ে কেউ ভালোভাবে কাজ করতে পেরেছেন এমন অভিজ্ঞতা খুব কম জনের আর জমি জমা সংক্রান্ত কাজ করতে গিয়ে যে কত বিলম্বনা এর কোনো শেষ নেই लोकबल संकट थी समय कागज पत्र पाठाते उत्कुच ग्रहण अभिजोग प्रश्न कर ले कथा चाननी মুক্তিযোদ্ধার সন্তান চাঁদালি কুষ্টিয়া ডিসি অফিসে গিয়েছিলেন কিছুটা সেদের আশায় এক মাস ঘুরে দু হাজার টাকা সাহায্য পেয়েছেন তিনি ঈদের ছুটির পর গত বৃহস্পতিবার দ্বিতীয় দিনের মতো খোলা ছিল অফিস কিন্তু বিভিন্ন রুমে অর্ধেকেরও বেশি চেয়ার ছিল ফাঁকা সম্প্রতি কুষ্টিয়া জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে ই সেবা কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে আর সেবার মান বেড়েছে বলে দাবি করলেন কুষ্টিয়ার অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক কিছু রেকর্ডপত্র থাকে আমাদের উপজেলা পর্যায়ে থেকে আনতে হয় আপনি এই রেকর্ড কিন্তু সরাসরি আনতে হয় আনার জন্য কিন্তু কিছুটা সময় লাগে আমরা এগারো দিন নয় আমরা আরো কমাতে চাই যেটা এক বছর আগে এক দেড় মাস ছিল আমরা এক বছর পরে এগারো দিন করতে পেরেছি টোটালটা আমরা যখন ই সেবার মাধ্যমে নিয়ে আসবো তখন তিন দিন এটা পাবে এবং এই যে মধ্য সত্তাভোগী যারা এদেরকে আমরা দূর করতে চাই জেলার অভিভাবক অফিস হিসাবে মানুষ বিভিন্ন প্রয়োজনে এই জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে আসেন তবে সেবা নিতে আসা ভুক্তভোগীদের অভিযোগ দিনের পর দিন ঘুরেও তাদের কাজ উদ্ধার করতে পারেন না আর বিভিন্ন ক্ষেত্রে তাদের উৎকোচ দিতে হয় তবে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ আশা দিলেন ই সেবা কেন্দ্র চালু করতে পারলে এই সমস্ত সমস্যা সমাধান করতে পারবেন তারা মনিরুল ইসলাম ইন্টু এটিএন নিউজ কুষ্টিয়া সারা জীবনের কর্মব্যস্ততা শেষ করে আবার নতুন সংগ্রাম পেনশনের জন্য তাও আবার নিজের পূর্ণ অফিসে এসে ধর্ণা দিতে হচ্ছে জেলা প্রশাসনের সাবেক কর্মচারীদের যারা গাজীপুরে জেলা কালেক্টরেটে কাজ করেছেন তাদের ভোগান্তিও কম নয় তবে কর্মকর্তারা জানিয়েছেন পেনশনভোগীদের দুর্ভোগ দূর করতে খুব শিগগিরই ডিজিটাল পদ্ধতিতে দেয়া হবে পেনশনের টাকা রিপোর্ট করছেন নাজি আফরিন ক্যামেরায় ছিলেন তরিকুল ইমরান আশির ওপর বয়সী আব্দুল জব্বার ঢাকা থেকে এসেছেন গাজীপুরের ডিসি অফিসে চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারী হিসেবে চাকরি থেকে অবসর নিয়েছেন কবে বহু কষ্ট করে তা মনে করতে পারছিলেন না কিন্তু ডিসি অফিসে তিন মাস পর পর এসে সকাল থেকে রাত পর্যন্ত বসে থাকার কষ্ট ভোট কখনোই শেষ বয়সের এই বিড়ম্বনাকে বাধ্য হয়ে মেনে নিয়েছেন নিয়তি ভেবেই অনেক আব্দুল জব্বারের চেয়ে বয়সে বড় হবেন গাজীপুর নিবাসী আব্দুল মজিদ ভুইয়া হাঁটতে চলতে পারেন না নাতির ঘরে ভর দিয়ে পেনশনের টাকা তুলতে অনেক কষ্ট করে তাকে আসতে হয় ডিসি অফিসে এ ঘর থেকে ও ঘর কত কাগজ চালাচালি কত নিয়মের বাধ্যবাধকতা তারপর তিন কি চার ঘন্টা পর টাকা হাতে পেলেন তিনি শেষ বয়সের এমন পরিণতি মেনে নিতে কষ্ট হলেও কিছু করার নেই তার বিরক্ত তো এক সবার থাকি আমি সবসময় দুটো পা অবশ হয়ে গেছে আমি একজন হাডুড প্লেয়ার ছিলাম চ্যাম্পিয়ান আমি একজন ফুটবল প্লেয়ার ছিলাম চ্যাম্পিয়ান তা হে দিন গেছে গা লোকবল বৃদ্ধির মাধ্যমে প্রতিটি মন্ত্রণালয়ের লোকজনের জন্য পৃথকভাবে পেনশনের টাকা দেওয়ার ব্যবস্থা করলে আরও দ্রুত এবং সহজে এ কাজ করা সম্ভব বলে মনে করেন ভুক্তভোগীরা সকালবেলা আমরা পেনশন নিতে আসি সিরিয়াল লাগাই সেখানে এমন সময় গেছে রাত্র নয়টা দশটায় আগে আমরা যেতে পারি না সারাদিন নিতে লাগে সন্ধ্যার সময় বাড়ি যাই বাড়ি থেকে হে নিজে পাক করেন লাগে পাক করলে খাই পারি এখানে এত বেশি পেনশন হোল্ডার যে পেনশন পেতে পেতে কোনোদিন রাত্রি আটটাও বেজে যায় তো আমাদের কষ্ট তো কেউ বোঝে না কেউ বুঝতে হচ্ছে 
চায় না সবাই ভাবে যে আমরাই শুধু পেনশন পাচ্ছি তারাও যে একজন পেনশন পাবে আমাদের এই পর্বে আসবে আমি জানি না এটা তার কল্পনা করেন কিনা যদি করতেন তাহলে আমাদের প্রতি এইভাবে বিহেভ করতে পারতেন না জেলা প্রশাসন কার্যক্রম ডিজিটাল করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে কিন্তু পেনশনে টাকা দেওয়ার ক্ষেত্রে মানধাত্তা আমলে কাগজ চালাচালির ব্যবস্থায় গ্রহীতাদের মতো ভুগছেন বর্তমান কর্মকর্তারাও তারা চান আধুনিকতার ছোঁয়া লাগুক পেনশন কার্যক্রমেও ডিজিটালে যাওয়ার জন্য অলরেডি প্রক্রিয়া চলছে আমাদের একটা প্রজেক্ট থেকে ইতিপূর্বে এসে ইন্সপেকশন করে গেছে আমাদের আইবাস যে প্রজেক্টটা আছে যেটার মাধ্যমে আমার ডিস্ট্রিক্ট অ্যাকাউন্টগুলি টোটালি পেমেন্ট হয় অ্যাকাউন্টসটা মেনটেন হয় তারা এই যে প্রক্রিয়াটা নিচ্ছে যে কিভাবে সেটাকে ডিজিটালে যাওয়া যায় হয়তো একসময় পেনশনে টাকা তুলতে আর কষ্ট পেতে হবে না ঘন্টার পর ঘন্টা বসে থাকতে হবে না এমন স্বপ্নই দেখেন ডিসি অফিসে আসা এই অসহায় মানুষগুলো নাজি আফরিন এটিএন নিউজ গাজীপুর